بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہے اسپوکن انگلش لینگویج کورس کا یونٹ نمبر تھرٹی فور ہے یہ بک ہم نے یہ جو ہے اسپوکن انگلش تھرو اردو یہ کسی بہن یا بھائی نے بڑی محنت سے اس کو اسکین کر کے اپلوڈ کیا تھا اور مجھے جو ڈاؤن لوڈ کی میں نے یہ مجھے اچھی لگی اور میں نے سوچا وہ لوگ جو اسپوکن انگلش میں دلچسپی رکھتے ہیں انگلش سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے لیے کچھ رہنمائی کر دی جائے کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں ایک میتھڈ چلا رہا ہے انگلش ٹیچنگ کے لیے وہ ہے میکسیمم انسٹرکشنس اور منیمم پریکٹس جب کہ آن دی ادر ہینڈ میرا جو میتھڈ ہے وہ ہے منیمم انسٹرکشنس میکسیمم پریکٹس تو چونکہ وی ہیو ٹو اسپیک اور انگلش میں اتنی کمپلیکیشنس ہیں نہیں جتنے ہم بال کی کھال اتاریں گے تو بھائی وہ بھی کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب اس میں جو ہے کیا ہے ویڈیو یوز ٹو یوز ٹو کا استعمال ہے عادت بازار کرنے کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے میری عادت تھی میری عادت تھی یہ ایسے ہوا کرتا تھا وغیرہ ایسے کچھ ہیں تو آپ جو ہیں انگلش پڑھیں اردو کو دیکھیں اور اس کو اردو کو پڑھنا نہیں ہے اور یہ اردو میں یہ لکھا ہمیں یہ بک کا ٹائٹل تھا شروع میں کہ ہم اسپوکن انگلش کی کتابیں پڑھنی چاہیے پھر یہ بہت سارا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں اور اس میں جو انگلش کی جو ایگزامپلس ہوتی ہیں وہ تو اچھی ہوتی ہیں وہ تو پڑھنی چاہیے لیکن جو انسٹرکشن دی ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ یوز ٹو لکھیں پلس ورب ورب ہے ورب کی پہلی فارم ہے وہ لگائے تو ایسی باتوں کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے جو جو بندہ انگلش ابھی جس کو آتی نہیں ہے جو سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے صرف اردو آتا ہے تو وہ جو ہے آپ کو اس ابھی اسی ایک پیج جو میرے سامنے ہے اس میں دیکھیں اس میں بہت ساری اردو لکھی ہوئی ہے اور تین فکرے اس کے انگلش کے لکھے ہوئے ہیں تو ہم پہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اردو ساری نظر انداز کر دیں آپ اس کو نہ پڑھیں اور آپ انگلش کی ریڈنگ کریں اگر نہیں سمجھ آئی تو سامنے اردو لکھی ہوئی ہے آپ اس کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں لیکن پڑھیں آپ انگلش تو یہ کیا لکھا ہوا ہے میں پڑھ دیتا ہوں یہ یوز ٹو یوز ٹو کا استعمال ہے عادت ہوا کرتی تھی ہوا کرتا تھا وغیرہ اس طرح کے میننگ میں ہی یوز ٹو آسک می اباؤٹ یو ہی یوز ٹو پلے ہیئر دے یوز ٹو لیو ان لاہور بٹ دے ناؤ لیو ان کراچی ہی ڈی ناٹ یوز ٹو آسک می ہی ڈی ناٹ یوز ٹو آسک می اباؤٹ یو کیونکہ ڈیڈ آ گیا ہے آپ سیکنڈ فارم نہیں آ سکتی ٹھیک ہے سیکنڈ فارم نو ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب آ گیا سیکنڈ فارم نہیں آ سکتی سو ہی ڈیڈ ناٹ یوز ٹو آسک می اباؤٹ یو تو ڈیڈ کے ساتھ پہلی فارم آتی بھی تیرا الفاظ ہے جن کے ساتھ پہلی فارم آتی ہے ول وڈ شیل شوڈ کین کوڈ می مائٹ مس ٹو ڈو ڈس ڈیڈ ان کے فوراً بعد اگر آپ کو فارم لکھنی پڑے پہلی فارم لکھیں اور کوئی نہ لکھیں مثلا گو لکھ لیں ایٹ لکھ لیں پلے لکھ لیں سارے ٹھیک ہو گئے اسے آگے بھی جو لکھیں گے پھر وہ بھی ان شاء اللہ ٹھیک ہی ہوگا مائی پیرنٹس نیور یوز ٹو ہٹ می ٹھیک ہو گیا اب یوز ٹو بی ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے جی دیر یوز ٹو بی اے سنیما ہیئر ہی یوز ٹو بی مائی انٹیمیٹ فرینڈ دیر یوز ٹو بی thousands of books in that library i used to have yani mere hua karte the yani jaise mere lambe baal hua karte the is tarah se hua karte the hote the i used to have long hair he used to have an old car علی یوز ٹو ہیو اے کمپیوٹر علی کے پاس ایک کمپیوٹر ہوا کرتا تھا یہ ہے پاس ہوا کرتا تھا تو یہ میننگ ہے اردو ٹرانسلیشن ملتی جلتی ہے تو ایگزیکٹ ہمیں ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر اس طرح سے ہم دیکھیں یہ والی زیادہ سوٹ کرتی ہے وہ والی زیادہ سوٹ کرتی ہے سب کو اردو کو نکال ہی دیں ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھ آ رہی کوئی بات نہیں کسی سے پوچھ لیں تو آپ پڑھنے پڑھنے کے لیے انگلش کی جو ایگزامپلس ہیں وہی پڑھنی ہے آئی یوز ٹو ہیو لانگ ہیئر لانگ ہیئر 
he used to have an old car ali used to have a computer aage karte hain ji b used to doing something ab isme pata nahi hai i am used to hum acha ji yahan pe b likha hua tha maine shuru mein bhi bataya tha b been being ye teen alfaaz hain english mein bahut mushkil paida karte hain to jo इनको इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट होते हैं वो टीचर होते हैं और ये टीचर की और स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी निशानी है कि स्टूडेंट जो है बी बिन बिंग के इस्तेमाल से घबराता है या कम इस्तेमाल करता है या नहीं करता है तो जो टीचर है उनको बी बिन बिंग जो है इसके इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो यहाँ पर जो है जो अगर आपने महारत हासिल करनी है तो आप समझ लें कि आपने बी बिन बिंग के इस्तेमाल को सही तरह से करने अब मैंने बी बिन बिंग का क्यों कहा ऊपर बी लिखा हुआ था तो एज एम आर बेसिकली बी ही की शक्लें हैं ये इनका एक सौतेला बाई है एज एम आर का एक सौतेला बाई जो है वो बी भी है या सौतेली बैन है तो अब आप ये समझ लें कि बी का मतलब होना होता है एज का मतलब है आर का मतलब है और एम का मतलब हूँ तो इस ये लिहाज से देखें तो सब के जो हैं ये एक जैसे ही हैं हाँ बी जो है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आता यानी आई के फौरन बाद बी नहीं आएगा आई के फौरन बाद फिर इज एम आर या वाज वार आ जाएंगे या इज एम आर आएंगे ये वगैरह आते हैं जिनका मतलब होना होता है चलें तो बी की एक शक्ल इज एम आर भी है तो आई एम यूज टू लिविंग अलोन आई एम यूज टू लिविंग अलोन ठीक है अब यहाँ पे जो है आई बी नहीं होना था क्योंकि हम तो बी की प्रैक्टिस करनी थी तो इसलिए आई के फौरन बाद बी नहीं आता एम आएगा एम लगा दिया ठीक है तो आई एम यूज टू लिविंग अलोन वी आर यूज टू बियरिंग फॉल्स वी आर यूज टू हियरिंग फॉल्स स्टोरीज यस We are used to hearing false stories. I am used to washing my clothes by hand. We get used to that. Adi ho jana, adat pad jana. Aisha got used to waiting for him. <clears throat> you will soon get used to living alone. You will get used to walking to school. आगे है भाई यूनिट नंबर थर्टी फाइव है रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन से ऐसी बातें पढ़ने से ग्रेस करें ठीक है ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है सेल्फ 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 करते मैं खुद मैं खुद मैं खुद या वो खुद या हम खुद वगैरह जो तो माई सेल्फ मैं खुद अवर सेल्फ हम खुद हिम सेल्फ यूँ समझें आई के साथ माई सेल्फ वो ही के वी के साथ अवर सेल्फ ही के साथ हिम सेल्फ शी के साथ हर सेल्फ और दे के साथ देम सेल्फ यू के साथ योर सेल्फ अगर एक है तो अगर ज्यादा तो योर सेल्फ तो एट के साथ एट सेल्फ चले यही है इसका मतलब है मैं खुद ये देखे आई के साथ माई लिखा है आई आस्क माई सेल्फ ही आस्क मी उसने मुझसे पूछा ही आस्क मी आई आस्क माई सेल्फ ओके We introduced ourselves. She loves herself. They held themselves responsible for the accident. He talks to himself when he is alone. Lain ji, ye aage hai. Ab this page ko sida karna padega. Do page aage hai. अब तो भाई पहले जैसी गलती नहीं करनी आ जाओ दोनों ही आ जाओ अच्छा अच्छा जी ये है यू आर इंटेंशनली टेंटलाइजिंग योर सेल्फ तुम जानबूझकर खुद को तरसा रहे हो यू आर इंटेंशनली टेंटलाइजिंग योर सेल्फ द कैट हाइट्स इट सेल्फ अंडर द टेबल आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है उर्दू की तरफ नहीं जाना ठीक है उर्दू को नहीं समझ आई कोई बात नहीं आज नहीं आई तो कल आ जाएगी लेकिन आप इंग्लिश की मैक्सिमम रीडिंग करनी है और ये जो उर्दू में जो हदायत दी हुई हैं यूँ करें यूँ करें ये उसको बिल्कुल सब कुछ छोड़ते जाएं इनकी कोई अहमियत नहीं है ये आपको बहुत ज़्यादा गाइड नहीं करेंगी 
हमें जो ग्रामर के सिलसिले में जो रहनुमाई चाहिए होती है वो ये होती है कि हमने प्रयाधन पास फ्यूचर की पहचान होनी चाहिए एक बात और दूसरी आपको अपने पता होना चाहिए कि पहली फॉर्म कहाँ लिखनी है दूसरी कहाँ लिखनी है तीसरी कहाँ लिखनी है चौथी कहाँ लिखनी है इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आप पढ़ लें या कोई हदायत मिलती है वो पढ़ लें बाकी जो है उनका कोई फायदा नहीं है वो सिर्फ रुकावट पैदा करते हैं कुछ लोग बड़े सब्रो तो हमल के साथ ये चीज़ें सीख लेते हैं और बाकी फिर आगे उनका लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और दूसरों को यही फिर पढ़ाते रहते हैं कि ये बताने के लिए मेरे पास इतना ज़्यादा इल्म है ठीक है और बेसिकली ये जो है जो तरीका तलीम जो था अंग्रेजों हमें इंग्लिश पढ़ाने का ये अंग्रेज़ों का है और इस तरह से अंग्रेज खुद भी तलीम हासिल नहीं करते जिस तरह से हमें डाल दिया उन्होंने सॉरी ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ ये ज्यादा हो गए हैं आसिफ कंसीडर हिमसेल्फ लकी टू हैव ए क्लोज रिलेशनशिप विद द मैनेजर Aisha considers herself lucky to have a close relationship with the manager. These people consider themselves lucky to have a close relationship with the manager. Le bhai ye sare diye me hain. Aage pe kuch instructions aa gayi hain main ko chhod raha hu. Ji ji ye top pe hain. Chale bhai dobara se wapas. हाँ जी माई सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ दैम सेल्फ और क्या योर सेल्फ योर सेल्फ इट सेल्फ आवर सेल्फ ये पहले ही हम इस तरह के पढ़ के हैं आई माई सेल्फ सा हिम ठीक है और उसके बाद आई का अपना माई सेल्फ ठीक है या आई खुद माई सेल्फ हो जाता है आई से आगे है आई माई सेल्फ हैव मोर देन वन हंड्रेड बुक्स आई विल आस्क हिम माई सेल्फ मैं खुद उसे पूछूंगा हिमसेल्फ टोल्ड मे हिस्स नेम ही हर सेल्फ डजन नो देम सेल्फ कॉट हिम दिंग द मोबाइल यू विल एडमिट डिफीट योर सेल्फ वी अवर सेल्फ आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस The cat opened the door itself. I live in this house by myself. He made all the arrangements by himself. Aage hain ye relative pronouns. Ye kya bola be? The boy. Uh, who you were arguing with is my friend. The boy, यहाँ पे sentence रोका हुआ है भाई और कुछ भी नहीं है. Boy के कुछ विदात की है कौन सा boy? और ये बताने के लिए sentence को रोका हुआ था. ये जो <coughs> highlight किया हुआ है ये part रोका हुआ है. <coughs> Sorry, मैंने अभी जो है वो दही खाया उस वजह से ऐसा हो रहा. अच्छा जी, तो ये वाला part जो है अगर आप इसमें से हु बहु निकाल दें तो सेंटेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है तो बाद का ऐसे होते हैं हम सेंटेंस को शुरू के अल्फाज दो चार अल्फाज लिख रोक लेते हैं एक वजाहत देते हैं और फिर वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं अब ये वाला पार्ट जो है जो अंडरलाइन किया हुआ है ये बेसिकली दिबोई के बाद सेंटेंस को रोका हुआ था और जब ये पूरा ये कम्प्लीट हो गया ये अंडरलाइन जो किया हुआ है तो उसके बाद फिर जो है सेंटेंस को कंटिन्यू किया हुआ है दरमियान में एक जो है वजाहत कर दी गई है तो ऐसा होता है ये भी एक तरीका है लेकिन असल पार्ट जो है वो है द बॉय इज माय फ्रेंड ये एक कंप्लीट पैम तो कौन सा बॉय हु यू वर आर्ग्यूइंग विद ठीक है ये सिर्फ उस बॉय को वजाहत की है कौन सा बॉय तो इस तरह के ये क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउंस है <coughs> ये मैंने आपको बताया था इसके Why, where, when, what, how, who, who, whom, which? ये नाइन है ये खुद ही क्वेश्चन होते हैं खुद ही आंसर होते हैं तो ये जो है अगर तो फिक्र वाली ना हो तो इनके मीनिंग जो है जो कि जैसे हु का मतलब कौन भी होता है हु का मतलब जो भी होता है सवालिया फिक्र होता तो हु का मतलब कौन अगर सवालिया फिक्र नहीं है तो हु का मतलब जो ठीक है लड़का जिससे आपके यानी वो लड़का जो 
हम आपसे बातें कर रहा था या जिससे आप बातें कर रहे थे तो ये जो है इनके ये खुद ही क्वेश्चन भी होते हैं खुद ही आंसर भी होते हैं तो ज्यादातर इनको क्वेश्चन में ही यूज किया जाता है यहाँ पे हु हुज होम बिच वाई वेयर मैन वट हाउ हु हुज होम बिच ये वाले नाइन जो वर्ड हैं ये इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं ये एज ए बतौर खुद आंसर ही हैं या वजाहत के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप बस ये याद रखें कि इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं समझना क्योंकि ओरिजिनल पार्ट जो है वो रोका होता है वाई हु यू व आर गोइंग विद इज माई फ्रेंड द गर्ल हु की जगह दैट लगा दे तो ये तो ज्यादा अच्छा है ठीक है दैट का मतलब भी जो वो भी होता है जो भी है यहाँ पे दैट जो है ये ज्यादा सूट करता है क्योंकि दैट क्वेश्चन वर्ड नाम इस्तेमाल नहीं होता क्वेश्चन वर्ड नहीं है हु क्वेश्चन वर्ड है तो हु को यहाँ पे यूज ना ही करें तो बेहतर है लेकिन कुछ लोग दैट लिख देते हैं कुछ हु लिख देते हैं दैट जो है हु के मुकाबले में बेहतर है दि गर्ल हु मेट मी यस्ट डे लिवस नियर बाय दि गर्ल दैट मेट मी यस्ट डे लिवस नियर बाय आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोज हु हेल्प्ड मी द मैन हु वॉज मर्डर्ड टू डेज गो वॉज अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन तो असल सेंटेंस है मैन द मैन वॉज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन ये एक असल सेंटेंस है दरमियान में कौन सा मैन उसके बजात के लिए भेजे हैं आगे उसका डॉक्टर का नाम भी बता देते ईजी हो जाता ओके दे बॉय हु हैज बिन अपॉइंटेड एस इंग्लिश टीचर एट दिस स्कूल इज हाईली एजुकेटेड द गर्ल हु आई लव इज वेरी ब्यूटिफुल द गर्ल दैट आई लव इज वेरी ब्यूटिफुल ये थोड़े से डिफिकल्ट सेंटेंस है भाई आप जो है इनकी इंग्लिश पढ़े दिल करे तो आप इनकी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं वैसे मैं तो रेकमेंड करता हूँ ना ही देखें सिर्फ इंग्लिश पढ़ें और सोचें कि क्या मीनिंग हो सकते हैं और यहाँ पे एक नजर देख के हेल्प भी ले सकते हैं द पीपल हु उस्मान लिव्स विद आर वेरी जनरस द बॉय हु वॉन्ट्स टू मैरी आयशा वर्कस इन फैक्ट्री द बॉय दैट वॉन्ट्स टू मैरी आयशा वर्कस इन फैक्ट्री द बॉयज हु थ्री स्टोन एट द पुलिस है the boys that threw stones at the police have been arrested and dono tarah se theek hai um have you contacted the boy that ali was telling telling you about uh have you contacted the boy that ali was telling you about okay the girl uh, who was accused of stealing the mobile is very innocent Okay, where are the eggs that were in the fridge? The story which you wrote is so interesting. Was that your neighbor's? Was that your neighbor's dog which bit me? I forgot to bring the book that you gave me yesterday. Hey, boy. Sentences को मुश्किल बनाने के इंतहा की तरफ जा रहे हैं ये लोग. तो ये भी एक तरीका होता है रेयर होता है एज ए जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इतने बड़े बड़े सेंटेंस आपको बोलने की जरूरत नहीं है ना बोलें ठीक है और जो जो सेंटेंस आप बोल सकते हैं वो बोल हैं ठीक है ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं तो मैं यानी बात करते हुए बात को रोक के फिर उसकी एक वजाहत हो फिर आगे चलना तो ऐसी बातें जो हैं ये थोड़े टाइम के बाद जो है ये खुद खुद आ जाती हैं तो आप इनकी सिर्फ रीडिंग कर लें और इनके मीनिंग के पीछे ज्यादा ना पढ़ें द गर्ल कार वॉज स्टोलन यस्टरडे इज द डॉटर ऑफ आमिर खान द हाउस हुज विंडो वॉज ब्रोकन इज माइन आई डोंट नो द गर्ल हुस्टर इज यूर प्लेइंग विथ आई कैन यू हेल्प द वोमेन Uh, whose son was abducted last week? Ab aage di why, where, when, what, how, who, who, whom, which. In me se three, four batae hain. What ka matlab kya? Ye hum use karte hain kisi cheez ke baare mein puchne ke liye. 
या सेंटेंसेस में जो के मीनिंग देते हैं वेर का मतलब कहाँ भी होता है वेर का मतलब जहाँ भी होता है ये सेंटेंस सवालिया नहीं है इसलिए इनका मतलब जहाँ होगा वैन का मतलब कब भी होता है वैन का मतलब जब भी होता है सवालिया फिक्र में इसका मतलब कब होता है और अगर सवालिया फिक्र ना हो तो इसका मतलब जब होता है और ये सेंटेंसेस को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये वाले अल्फाज सेंटेंसेस को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं अच्छा जी दिस इज अ प्लेस अवेयर वी यूज टू मीट वी देन मूव टू अमेरिका वेर वी लिव फॉर सिक्स ईयर्स वेन आई हैव फाइव हंड्रेड रुपीज आई विल बाई न्यू शूज वैन आई हैव फाइव हंड्रेड रुपीज आई विल बाई न्यू शूज ओके वैन ही कम्स हेयर आई विल टेल यू पे अटेंशन टू वट आई एम सेंक I know what as you are telling me is not it not true. I know what you are telling me is not true. Achcha ji, theek ho gaya. Iske baad hai bhai ye ek aur page aa gaya may or might. May or might can or could ye same hai can present mein istemal hota hai could past mein istemal hota hai. Can ka matlab sakta hai could ka matlab sakta tha. Isi ke may jo hai iske can ke kamzor meaning hai unko zahir karta hai. जैसे शायद कर सकता है मतलब अगर मैं ये कहूँ आई कैन हेल्प यू इसका मतलब आप पर, परेशान हर गिर ना हो देव मर्दी हो जाए मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा या तुम्हारी मदद करूँगा तो अगर मैं कहूँ कि आई मे हेल्प यू इसका मतलब है कि भाई पक्की बात नहीं है किसी और से भी पूछ लेना मैं अपने तौर पे कोशिश करूँगा हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ठीक है तो आप जो हैं ये सेंटेंस इस तरह से ये माइट माइट सकता था आई माइट यानी बंदा फील करता है यार ये तो आसान ही लगता है तो मैं कर सकता था लेकिन प्रैक्टिकली हो सकता है वो ना ही कर सकता हूँ तो मे जो है इसका ज़्यादा लेने का मीनिंग में भी आता है ये तो आप अक्सर जानते हैं मे आई काम इन सर वगैरह इस तरह के लेकिन ज़्यादा मे का मतलब कैन और मे का मतलब कैन और माइट का मतलब गुड ये मिलते जुलते मीनिंग है नहीं यहाँ मे कैन इस्तेमाल होता है वहाँ पे मे इस्तेमाल हो सकता है मे की जगह कैन इस्तेमाल होता है दोनों इस एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं अब आगे चलते हैं इनके साथ ही हैं जो फार्म में इस्तेमाल करते हैं वो भी फार्मूला भी सेम ही है यानी पहली फार्म आएगी इट मे रेन टू डाई और इट माई टू रेन टू डाई ये हो नहीं इसकी ये माइट जब कहेंगे फिर इसकी हो वाली ट्रांसलेशन नहीं होगी तो हो सकता है आज बारिश हो है नहीं होगा फिर ठीक है आज बार इट मे रेन टूडे आज बारिश हो सकती है शायद वाली बात है इट माई ट्रेन टूडे आज बारिश बारिश हो सकती थी इट माई ट्रेन टूडे आज बारिश हो सकती थी ये ये पुरानी बात है शायद है ठीक है यानी वैसे आज ये दोनों एक दूसरे की मुखालफ बातें आ जाती हैं आज भी आज तो प्रेजेंट होता है इट माइट रेन यशरडे अगर हो जाता तो क्या बात है ज़्यादा अच्छा हो जाता एनी anyway, इस तरह की मिस्टेक्स तो चली आती हैं उर्दू ना पढ़े इसकी उर्दू बिल्कुल ना पढ़े ठीक है कि नहीं ये आ, अच्छी ट्रांसलेशन शायद ना हो अच्छा जी लेकिन इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की इंग्लिश बोली जाती है इट मे रेन टू डाई इट माई ट्रेन टू डाई इट मे ही मे गो टू लाहौर टू नाइट ही माइट गो टू लाहौर टू नाइट देर मे बी ए फिफ्टी बॉयज इन द रूम ही माइट बी इन दिस रूम He might have a fever. I may be a little late. So, is me the hai may may be karke kuch sentence banaye hain. Aap inko pad le aur inki Urdu dil kare to dekh le. Main to recommend karta hu na hi dekhe. I may not be here next week. Inko bolna sikhe. Aap inki familiarity taake koi bolle to aapki jaldi se samajh aaye. Alphas ko catch kar kar sakhe. और आप अगर जब जरूरत पड़े तो आप इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल कर सकें इसलिए इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रीडिंग करें ये जो लेंथी सेंटेंसेस आ रहे हैं या ओल्ड किस्म के सेंटेंसेस आ रहे हैं आप इनकी बहुत ज़्यादा रीडिंग करें ये फ़ायदेमंद हो सकती है इनकी बार बार ट्रांसलेशन जो है आपको बहुत डिस्करेज कर, कर सकती है तो आई वि नॉट बी हेयर नेक्स्ट वीक Uh, there may not be 50 boys in the room it might not be ali's car 
it might not be the final decision you may be asked about your family the car may be sold next month and uh, sorry this car may be sold next month this car might be sold next month and uh, she may be disinherited uh, he may be suspended if you instructions on one page, so, may I come in? May I come in? May we go home? Uh, you may go home. Ja sakte ho. ke mein. Uh, may God bless you. May God bless you. Uh, may Allah protect you from the evil eye. Okay, he may be waiting for us or he may be sleeping. The children might be playing. Uh, she may be talking on the phone. Uh, he may have forgotten. Can and could. May, might or can, could. Milte jolte hain bhai. Thik hai. एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं वही फार्मूलिन के सब के वही असूल हैं एक जैसे हैं। I can speak English fluently. Uh, he can run fast. We can win. I can help you. I can give you the correct answer to this question. I can't speak English fluently. Uh, he can't run fast. Uh, we can't win. He cannot lie to me. I can't help you. Or this ke baad hai ji. Ye can't jo hai, ye cannot hai basically. Uh, can you speak English fluently? Can ko bahar nikal liya, thik hai? Uh, can he run fast? Can we win? Can you help me? Or to or nahi, aage chale. Uh, can you hold your breath for two minutes? Uh, can you not speak English fluently? How can we defeat them? Why can we not win? Uh, they can speak English. English can be spoken by them. I don't know. Is, M, R, was, were, be, been. जब इनके साथ third form आ जाए तो passive voice हो जाते हैं. अगर इनके साथ एक form आती है तो ये active voice है. तो यहाँ पे कैड के साथ भी इस्तेमाल किया. B के बाद या तो एक form आ सकती है या third form आ सकती है. पहली दूसरी नहीं आती. अच्छा जी है. तो अगर आप ये कह सकते हैं, uh, they can speak English, तो ये कहने की कोई दुरूत नहीं है. English can be spoken by them. Okay. Yeah, bilkul in thai fadusi exercise I spoke and ki kuz rutni oti hai. So anyway, um you some ye do different type of sentences hai, meaning in kasimi. This problem can be solved or this problem cannot be solved. Aage hai, page hai, haan, problem se agar sentence start hota hai, to thik hai ye. Passive hai si banega, thik hai. अगर काम करने वाला है तो फिर पैसे वाइज फॉर्म में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है आ, ये अननेसेसरी एक्सरसाइज होती है प्रॉब्लम तो खुद से कोई काम नहीं कर सकती तो ऐसी सूरत में पैसे हमारा बन सेंटेंस ही पैसे वाइज में बनता है उर्दू में जी मतलब जा की साउंड इस्तेमाल होती है उससे पहले आ ई ए की साउंड इस्तेमाल होती है और इस तरह से ये पैसे वाइज बन जाते हैं चलें दिस पोएम कैन बी मेमोराइज्ड विद विद इन 10 मिनट्स this poem can't be memorized within 10 minutes. Can this poem be memorized within 10 minutes? Can I ask you a question? Uh, can we go out? Can I play with my friends? Could I use your phone? Okay, could I use your phone? 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 
तो बेसिकली इसकी जो ट्रांसलेशन बन रही है कुड आई यूज योर फोन क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता था आ, लेकिन ये आ, इस तरह के मीनिंग में इस्तेमाल होता है क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ वगैरह लेकिन ये अल्फाज और ट्रांसलेशन मैच नहीं करते हैं लेकिन बोले जाते हैं भाई कुड आई यूज योर फोन यस यू कैन अब ये कोड आई कहने की बजाय मैं कहते थे तो बहुत ईजी था वो प्रदर्न में भी रहता और ये बहुत अच्छा था मैं आई यूज योर फोन ये बहुत अच्छा है बजाय इसके अब कोड आई यूज योर फोन दैट्स वेरी स्ट्रेंज कोड आई यूज योर फोन और यस यू कैन नो यू कॉन्ट अब ये देखें ऊपर क्वेश्चन में कोड है आंसर में कैन है तो ये बड़ी रेलिवेंसी बनती नहीं है तो दैट इज इस्तेमाल लोग करते हैं हम क्या किया जाए उनको रोक नहीं सकते लेकिन ये जो है ये ज्यादा अच्छे तरीके से अनप्लेजेंट इंग्लिश जिसे हम कहते हैं ये वो है माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक फाइव लैंग्वेजेस माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक फाइव लैंग्वेजेस वैन आई वॉज इन अमेरिका आई कुड अर्न फाइव हंड्रेड डॉलर एवरी वीक वैन आई वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड I could run fast, faster than you. When I was five years old, I could run faster than you. He was not deaf; he could hear everything. ये मैं ज़्यादा तार कुड की छान भी नहीं हो रही है, ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. I couldn't remain silent. He chased after the thief, but I couldn't catch him. I was so ill that I couldn't even stand up. I couldn't recognize him. Before I came to England, I couldn't speak English fluently. He couldn't see anything because he was blind. I guess he couldn't be your third form. Pass away, Sambhi. Be your about third form. Pass away, Pandega. A new house couldn't be couldn't be bought for want of money. What do you have a coming to mind? A new house couldn't be bought for want of money. For जो है वो की वजह से है. For का मतलब के लिए नहीं है. For के दो मतलब हैं. की वजह से और के लिए. और want का मतलब चाहना भी होता है. Want का मतलब कमी भी होता है. This road could not be repaired last year. These books could not be printed. Or have a, you could ask your teacher about this. If you are free, as you could learn English. Lady, aga aga should should should. Come on, it's necessary. Oh, boy, this is popular. It's necessary. It's necessary. It's necessary. It's necessary. It's necessary. मस्ट जो होता है उसका मतलब भी चाहिए होता है लेकिन उसमें वार्निंग होती है अगर ये काम नहीं किया तो ये नहीं नुकसान उठाना पड़ेगा इस तरह के मीनिंग में होता है मस्ट में हम किसी दूसरे को मजबूर करते हैं शुड में मजबूर नहीं करते हैं मशवरा होता भी कर लो तो अच्छी बात है ना करो तुम्हारी मर्जी है जैसे यू शुड लर्न इंग्लिश अगर नहीं सीखते तो कोई बात नहीं अगर अगर लाजमी सीखनी है तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश वरना नुकसान है ठीक है वार्निंग है उसमें तो यू शुड शुड और मस्ट सेम मीनिंग है दोनों के बस इंटेंसिटी में फर्क है यू शुड लर्न इंग्लिश यू शुड एडमिट योर मिस्टेक्स यू शुड बी एट होम वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स देर शुड बी अ सिक्योरिटी गार्ड आउटसाइड द बैंक यू शुड नॉट ब्रेक ऑफ इन एंगेज एंगेजमेंट should we meet them again or should we participate in the competition should i respond to this letter i wait should i go now what should i do now should i open the window then be ye ho gaya aur uske baad phir double double pages aa gaye should be ye third form aayegi सेंटेंस है शुरू में पहले वाले पार्ट में काम करने वाला नहीं होगा पैसे वाइस है ठीक है सात निशानियां बताई थी इज एम आर वाज वर बी बीन इनके साथ थर्ड फॉर्म हो तो पैसे वाइस पक्की बात तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी इसमें तमाम में 
and they should be given a chance and they should be forgiven this book should be translated into urdu uh, they should not be forgiven this building should not be pulled down should this building be pulled down should this book be translated into urdu uh, what else should be taught in our educational institutes uh, you should have apologized to your brother. Uh, you should have been here, there. In this book, there are many things in English. In which you can do it, you can do it, you can do it, you can do it. I recommend this to you. Read the Urdu. Okay? You don't have to read the Urdu. It's not for you. 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 तो आप कोशिश करें कि आपने उर्दू जो है नहीं पढ़नी आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश ही पढ़ें सिर्फ इंग्लिश पढ़ें ठीक है बाकी जो जो फार्मूले दिए हुए हैं मैं खुद भी कैसे कोर्स से नहीं देख रहा ठीक है और जो है यू शुड नॉट हैव क्वाइट किट यू शुड नॉट हैव किट योर जॉब या क्विट योर जॉब ये जो है क्विट जो होता है छोड़ देना नौकरी गुड बाय कर देना uh, you should have contacted me. Uh, you should not have made this type of mistake. What should I have done? Should I not have gone there? Or the Iskabad, the Ham, maybe Benikata, third from Maria, Spad, Havaiga, Shurma. This car should have been sold. They should have been given another chance. This book should have been translated into Urdu. This building shouldn't have been pulled down. The dog should have been tied to that, that tree. These players should not have been included in the team. तक वर्ब इस्तेमाल होता है ये जैसे गिवन गिवन तक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है आप इसकी प्रैक्टिस करें सोल्ड तक इंपॉर्टेंट है और ये ट्रांसलेटर तक इंपॉर्टेंट है और क्या भाई पुल्ड तक इंपॉर्टेंट है पुल्ड डाउन चलो लगा लें और किधर भाई टाइड टाइड तक से इंपॉर्टेंट है यहां तक प्रैक्टिस करें क्योंकि सारे हेल्पिंग वर्ब इससे पहले पहले इस्तेमाल हो रहे हैं और दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज वर्थ अटेंशन these players should not have been included in the team. You probably have to make a baggage again. Can't have a larger house. <coughs> he can't have a large house. He is very poor. Can have Kamala back or many rucks. He can have. Okay. So, uh, इसकी ट्रांसलेशन जैसे यानी वो घर का मालिक बन सकता है या वो नहीं बन सकता है ही कॉन्ट हैव अ लार्ज हाउस ही इज वेरी पुअर यू मस्ट कंटेक्ट हर वंस आजकल स्मोक की वजह से गले खराब हो रहे हैं आगे है भाई आई यू मस्ट कंटेक्ट हर वंस you must read Kasamali Kasamali Shah's book. You must go to school. You must not go there alone. You must not talk to your mother like that. Must be on the third form. Must be given. He must be doing his homework. She must be dyeing her hair. He must be joking. All right. Must have a year. Last week, what I'm going to kill you. Get him. Must use get him. But not sure. Do time. Sure. Do time. Must one. Must. 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 He must be rich. He must be busy. He must be at home. He must have a fever. There must be around 30,000 people in the stadium. 
he can't be at home. Uh, he can't have a large house. He is very poor. Uh, you must be, you must contact her once. You must read Kasamari Shah's book. You must go to school. You must not go there alone. Uh, you must not talk to your mother like that. Here by again, English ke upar ungli rakh di hai. Main dekhta hoon. He must be uh, doing his homework. Mani Urdu se gaisal kiya bhi. Uh, she must be dyeing her hair. Uh, he must be joking. Um, they must be curling with one another. Vaseem can't be playing football. He must have been busy. I must have, it must have rained last night. He must have bought a new mobile. You must have heard my name. There must have been around 30,000 people in the stadium. And he must have stolen this mobile. He must have been murdered. murdered. Again, the books, the books must have been hidden under the table. This book must have been published in December. Aage hai the can't, couldn't. Abhi ye bohut sari urdu likhi hui hai, is urdu ko na padhe, chhodte jaye. Ye padhne ke liye nahi hai. Example jo achhi hai, wo padhe. My mother couldn't have met you. और इसके बाद है यू कॉन्ट हैव बॉट दिस बुक्स दिस मॉर्निंग बिकॉज द शॉप्स वर क्लोज आगे है ही माइट हैव फॉर्गोटन आगे भाई इट मस्ट हैव इन माय ब्रदर बिकॉज नो बडी एल्स हैज माय नंबर एंड ही सेड आई वुड कॉल ये भाई जान बुझ के सेंटेंस बहुत लंबे किए गए हैं ताकि आपको समझ ना आए बस आपका भी आपने भी समझने की कोशिश नहीं करनी है इनकी रीडिंग कर देनी है बस इसका कोई एक टाइम नहीं होता यू मस्ट हैव हैड टू वेट फॉर दैम यू मस्ट हैव हैड टू गो अलॉन अच्छा इस तरह के सेंटेंस बोले नहीं जाते ये भी मैं बता दूँ ये बनाए तो गए हैं लेकिन प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होते भी आगे शर्त के जुमले हैं कंडीशनल आपकी जो इंग्लिश इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आ रही है जो इंग्लिश आ रही है वो बहुत कम कम बोली जाती है ज़्यादा बोली नहीं जाती है तो एनीवाई anyway, जब आप बस बन जाते हैं बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो आप इस तरह की इंग्लिश की जरूरत पेश आती है नॉर्मली इस चीज़ इंग्लिश की जरूरत पेश नहीं आती है तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी होती जा रही है तो इस बुक्स यहाँ पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए बुक्स पढ़नी चाहिए लेकिन उनमें जो उर्दू उर्दू जो इंस्ट्रक्शन हदायत दी हुई हैं उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देना चाहिए और ऐसे अल्फाज हैं जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं पता नहीं कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस हैं आप तकरात को पढ़ें समझ आ गया ठीक है नहीं समझ आई उर्दू लिखी हुई है उसको एक नज़र देख लें लेकिन उसको पढ़ें ना ठीक है उसको देखने से मतलब है उसकी खमोश रीडिंग करें लाउड रीडिंग ना करें लाउड रीडिंग सिर्फ इंग्लिश की करें इंग्लिश पढ़ें हम तो बोल के पढ़ें ताकि आपके लिप्स कि जो जा है जो जबड़ा जो है उसकी जो है मूवमेंट हो उसकी एक्सरसाइज हो उसकी एडजस्टमेंट हो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो ये जो है भाई आज का ये वाली वीडियो जो है इससे पहले एक दो वीडियो मैंने बनाई हुई हैं अपलोड करूँगा फर्दर आपके देर में कोई क्वेश्चन हो कोई डिस्कशन हो तो आप जो है आ, मुझे कॉल कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जीरो थ्री जीरो वन फोर सिक्स जीरो फोर वन सिक्स एट पर व्हाट्सएप करें तो मैं जो है आपको इसके बारे में मजीद तफसी यहाँ बताऊँगा लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सिर्फ वो बताऊँगा अच्छा मैं आपके से इजाज़त चाहता हूँ अपनी सेहत का ख्याल रखें दुआ में याद रखें खुदा हाफिज़ हम अगली वीडियो में मिलेंगे टिल दैन गुड बाय